हेलो फ्रेंड्स आई एम उबैदुल्ला कंसारी एंड वेलकम टू माय चैनल हाय इट्स मी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ सब्जेक्ट व्हिच इज एडेड इन द न्यू स्कीम दैट इज रिवाइज 2019 सी स्कीम ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी इन फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम सो द सब्जेक्ट नेम इज थर्मल इंजीनियरिंग एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस वेटेज एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग विथ रेफरेंस टू रिवाइज 2019 थाउजेंड स्कीम ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी सो इफ करेंटली यू आर ए स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी एंड दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू प्लीज वॉच इट टिल द एंड सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो आज हम देखेंगे कि ओल्ड और न्यू स्कीम में क्या चेंजेस हैं देन वी विल सी डिटेल थ्योरी सिलेबस ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग देन मॉडल वाइज सिलेबस एंड एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी कि पर्टिकुलर मॉडल से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी डेरीवेशन और न्यूमेरिकल then we will see what is there in the term work and and what are the various experiments and finally what are the different reference books we can use to is waqt aapko screen par dikhai de rahi hai old syllabus ki examination scheme that is revised 2016 scheme aur ye jo hai that is new syllabus examination scheme that is revised 2019 scheme okay to in dono ka hum abhi comparison dekh lete hain sabse major change jo new examination scheme mein किया गया है वो है एडिशन ऑफ स्किल्ड बेस लैब एंड प्रोजेक्ट बेस लर्निंग ओके तो आपको पता है अभी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको मिनी प्रोजेक्ट वन ए था मिनी प्रोजेक्ट वन बी था ठीक उसी तरह आपको फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मिनी प्रोजेक्ट टू ए और टू बी रहेगा ऐसी कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको इससे पहले कि स्कीम में नहीं था वो था एक्चुअली बट सब्जेक्ट वाइज था कॉम में मिनी प्रोजेक्ट था आपको एफएम को मिनी प्रोजेक्ट था ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स में मैकेट्रॉनिक्स में मिनी प्रोजेक्ट था ऐसे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपको मिनी प्रोजेक्ट हुआ करता था बट वो ना करते हुए अभी हर सेमेस्टर में डेट इज थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में मिनी प्रोजेक्ट सिलेबस में दे दिया गया है और फाइनल ईयर में ऑब्वियसली मेजर प्रोजेक्ट तो रहेगा ही ओके सो दिस इज द मेजर चेंज एक्चुअली एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दे हैव ऑल्सो एडेड स्किल्ड बेस्ड लैब एंड इन स्किल्ड बेस्ड लैब इन फिफ्थ सेमेस्टर देर इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स टू तो यही सेम आपको ओल्ड सिलेबस में भी था बस नाम उसका डिफरेंट था बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिक्स जिसका आपको सिर्फ टर्म वर्क हुआ करता था फिफ्टी मार्क्स का बट यहाँ पर इन न्यू सिलेबस देर इज ट्वेंटी फाइव मार्क टर्म वर्क एंड ट्वेंटी फाइव मार्क्स ओरल प्रैक्टिकल ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स टू ओके इसके अलावा फिर ओल्ड स्कीम में आपको भी डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल कोर्सेज था इसके लिए आपको तीन ऑप्शन दिए गए थे प्रेस टूल डिजाइन मशीनिंग साइंस एंड टूल डिजाइन एंड डिजाइन ऑफ जिग्स एंड फिक्चर यहाँ पर भी आपको न्यू स्कीम में तीन डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल कोर्सेज दिए गए हैं बट वो तीनों कोर्सेज डिफरेंट है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड कॉम्पिटिशनल मेथड्स ओके और ओल्ड स्कीम में आपको इन्हीं डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल कोर्सेज बेस्ड एक कॉमन लैब था डेट मैन्युफैक्चरिंग साइंसेज लैब ओके जिसका आपको सिर्फ टर्म वर्क हुआ करता था बट यहाँ पर ऐसा कुछ लैब नहीं है ओके okay. अब बात करते हैं हम कोर सब्जेक्ट की या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट के तो ओल्ड स्कीम में कंपलसरी सब्जेक्ट है डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी हीट ट्रांसफर मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल इंटरनल कंबशन इंजन न्यू सिलेबस में अभी भी आपको मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल मिलेगा लेकिन मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल में पहले आपको टर्म वर्क हुआ करता था और ओरल प्रैक्टिकल भी हुआ करता था लेकिन इस बार न्यू स्कीम में ये टोटली रिमूव कर दिया गया है नाउ देर इज नो प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन मैकेनिकल मेजरमेंट्स एंड कंट्रोल ओके उसके अलावा डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी आपको पहले भी था अभी भी है उसमें प्रैक्टिकल पहले भी था अभी भी है तो उसके सिर्फ थ्योरी कंटेंट में हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हुए रहेंगे बट इसका जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसमें कोई चेंजेस नहीं लागे हैं तो अभी भी आपको न्यू कोर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट मिलेगा मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी उसके अलावा देखें तो दो और कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे ओल्ड स्कीम में डेट इज इंटरनल कंबशन इंजन एंड हीट ट्रांसफर ना न्यू सिलेबस में एक्चुअली ये दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है और नया नाम दिया गया है उसको थर्मल इंजीनियरिंग ओके सो थर्मल इंजीनियरिंग इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट्स डेट इज हीट ट्रांसफर एंड इंटरनल कंबशन इंजन अब दो सब्जेक्ट को जब कंबाइन कर दिए तो न्यू स्कीम में एक सब्जेक्ट की वैकेंसी थी तो जो एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है फिफ्थ सेमेस्टर में डेट इज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली ओल्ड स्कीम में सिक्स सेमेस्टर में हुआ करता था बट उसको अभी शिफ्ट करके फिफ्थ सेमेस्टर में ला दिया गया है प्रैक्टिकल ओरल के बारे में भी और मैं बताना चाहूँगा कि मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल से प्रैक्टिकल ओरल टोटली हटा दिया गया है थर्मल इंजीनियरिंग्स में आपको टर्म वर्क तो है बट प्रैक्टिकल ओरल नह
आइसी इंजन और हीट ट्रांसफर में सेपरेटली उनका प्रैक्टिकल ओरल भी हुआ करता था बट अभी इन दोनों सिलेबस सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है और इसमें से प्रैक्टिकल ओरल एक्सटर्नल हटा दिया गया है सिर्फ आपको टर्म वर्क है मतलब आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है एंड फाइल सबमिट करना है देर वुड बी नो एक्सटर्नल ओरल एग्जाम फॉर दिस सब्जेक्ट ओके बट स्टिल यू हैव एक्सटर्नल ओरल एग्जाम फॉर डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी फाइनाइट एनिमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल कॉम्युनिकेशन एंड एथिक्स टू एंड मिनी प्रोजेक्ट टू ए ओके एंड देर इज नो सच प्रैक्टिकल्स ऑन डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल कोर्सेस ओके सो दिस वॉज द कंपेरिजन बिटवीन द ओल्ड स्कीम एंड द न्यू स्कीम ना फ्रॉम दिस स्लाइड अवर अटेंशन विल बी ऑन थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ओनली ओके सो इन दिस न्यू स्कीम द क्रेडिट्स असाइन टू दिस सब्जेक्ट इज थ्री प्लस वन दैट इज थ्री क्रेडिट्स आर असाइन फॉर द थ्योरी एंड वन क्रेडिट इज असाइन फॉर द टर्म वर्क ओके नाउ एज यूजल थ्योरी का पैटर्न वही रहने वाला है एट्टी मार्क्स का एग्जाम होगा आपको छह क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा जो कि मैक्सिमम कंटेंट कवर करेगा आपके सिलेबस का एंड यू हैव टू सॉल्व एनी थ्री क्वेश्चन आउट ऑफ रिमेनिंग फाइव दैट मीन्स इन टोटल यू हैव टू सॉल्व फोर क्वेश्चन फॉर ट्वेंटी मार्क्स इच सो इन दिस वे योर पेपर वुड बी फॉर एट्टी मार्क्स नाउ इन इंटरनल एस एस यू नीड टू गिव टू यूनिट टेस्ट बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेटली फोर्टी परसेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ योर सिलेबस एंड वो दो टेस्ट का जो भी एवरेज मार्क्स आएगा डेट वुड बी योर इंटरनल असेसमेंट ओके देन फाइनली वी हैव टर्म वर्क फॉर ट्वेंटी फाइव मार्क्स एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सिलेबस में क्लियरली दिया हुआ है कि लाइब्रेटरी वर्क अकाउंट्स फॉर ट्वेंटी मार्क्स एंड अटेंडेंस अकाउंट्स फॉर फाइव मार्क्स ओके सो दिस इज द एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल्ड थ्योरी सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट ओके तो जब ये आप सिलेबस एक्चुअली डाउनलोड करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी का तो वहां पर आपको सिर्फ पर्टिकुलर मॉड्यूल का नंबर ऑफ आवर्स दिखाई दे वहां पर आपको मार्क्स नहीं दिखाई देंगे लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम में क्लियरली एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि वेटेज ऑफ ईच मॉड्यूल इन द सेमिस्टर एग्जामिनेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव लेक्चर आवर्स मेंशन इन द सिलेबस ओके इट मींस टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको अगर पता है टोटल मार्क्स एग्जाम के पता है तो आप प्रोपोर्शनली कैलकुलेट इसको कर सकते हैं ओके नाउ लेट्स डिस्कस द कंटेंट तो फर्स्ट four modules are actually related to heat transfer and last two modules are related to internal combustion engines okay so first module mein aapko hai some basics of heat transfer that modes of heat transfer mechanism of different modes that is conduction convection and radiation and basic governing laws of heat transfer then we have generalized heat conduction equation in rectangular cylindrical and spherical coordinates and then we have steady state heat conduction through plane wall composite wall cylinder composite cylinder sphere and composite sphere and there are some basic concepts like thermal contact resistance and critical radius of insulation in cylinder and sphere to agar hum types of question ki baat kare first module se to theory questions to koi se bhi topic se ban sakta hai but we need to focus specifically on the types of derivations and types of numericals which can be asked ओके, सो फर्स्ट मॉड्यूल में जिस टॉपिक से डेरिवेशन आ सकते हैं वो पहला टॉपिक है जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। बिकॉज सिलेबस में क्लियरली दिया गया है कि ओनली इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट देर वुड बी नो डेरिवेशन इट मीन्स डेरिवेशन बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर कोर्डिनेट्स कैन बी आस्क ओके नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन इन सिलेंडर और क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन इन स्फीयर इसका भी डेरिवेशन आपको आ सकता है एंड न्यूमेरिकल्स भी थर्ड पार्ट में डेफिनेटली आपको पूछेगा स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल प्लेन वॉल पे तो एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं आएगा बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि बट प्लेन वॉल अगर हम स्टडी करेंगे तभी हमको कंपोजिट वॉल समझ में आएगा तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट वन न्यूमेरिकल ऑन आइदर कंपोजिट वॉल और कंपोजिट सिलेंडर और कंपोजिट स्फेयर और इवन इन थर्मल कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस और न्यूमेरिकल बेज ऑन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ओके सो दीज आर द सम टॉपिक्स फ्रॉम विच यू कैन एक्सपेक्ट द न्यूमेरिकल्स ओके सो वी नीड टू स्टडी न्यूमेरिकल्स ऑन ऑल सच टॉपिक्स एंड द नंबर ऑफ अवर्स अलॉटेड टू दिस मॉड्यूल इज सेवन एंड द मार्क्स अलॉटेड आर ट्वेंटी टू नाउ कम टू द सेकेंड मॉड्यूल तो सेकेंड मॉड्यूल के एक्चुअली दो सब पार्ट्स हैं फर्स्ट हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सर्फेस सेकेंड इज अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ एक्सटेंडेड सर्फेस यानी फिंस के बारे में स्टडी करना है उनका गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा उनका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा बेस्ड ऑन वेरियस बाउंड्री कंडीशंस देन फिन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स लाइक फिन एफिशिएंसी फिन इफेक्टिवनेस ये सारी चीज़ें आपको हीट ट्रांसफर फॉर्म एक्सटेंडेड सर्फेसिस में पढ़ना है इसमें आपको डेरीवेशन भी आ सकता है 
गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन का या फिर गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का और साथ ही साथ आपको फिंस के बेस्ड में न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछे जा सकते हैं एंड ऑब्वियसली थ्योरी कैन बी आस्क फ्रॉम एनी टॉपिक नाउ इन अनस्टेडी स्टेड हीट ट्रांसफर एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेट इज लम्प हीट कैपेसिटी एनालिसिस तो डेरिवेशन बेस्ड ऑन लम्प हीट कैपेसिटी एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड अपार्ट फ्रॉम डेट जनरली इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल आएगा थ्योरी क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है पूछा भी तो ज्यादा ज्यादा आपसे पूछेगा डिफाइन थर्मल टाइम कांस्टेंट ओके बाकी के जो दूसरे टॉपिक्स थ्योरी में से वो रिमूव कर दिए गए ओके और इस मॉड्यूल का नंबर ऑफ अवर्स अलॉटेड है सिक्स और वेटेज है एटीन मार्क्स नाउ सो थर्ड मॉड्यूल इज हैज एक्चुअली थ्री पार्ट कन्वेक्शन बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन रेडिएशन ओके सो कन्वेक्शन में अगेन एक्सटर्नल फ्लो एंड इंटरनल फ्लो है डेट इज फ्लो ओवर दी फ्लैट प्लेट एंड फ्लो थ्रू द पाइप तो इसमें आपको फ्लूड मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं ओके तो इसमें आपको अगेन थ्योरी पूछे जा सकता है और न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट नहीं है जहाँ से आपका डेरिवेशन बनता है ओके ना बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन दिस इज प्योरली थियोरिटिकल टॉपिक एंड ओनली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन डिफरेंट बॉइलिंग रिगाइम्स एंड सेकेंड वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन तो सिर्फ आपके दो ही टॉपिक इसमें पढ़ना है कुछ ज्यादा डिटेल इसमें नहीं है नो डेरिवेशन नो न्यूमेरिकल ओनली थ्योरी ओके एंड थर्ड पार्ट इज रेडिएशन इन विच वी हैव टू स्टडी बेसिक लॉज ऑफ रेडिएशन स्टीफन बोर्डमेंट लॉ प्लेंग्स लॉ वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सेट्रा एंड हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज तो हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज के आपको डेरिवेशन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है नाउ फोर्थ मॉड्यूल इज अबाउट मास ट्रांसफर एंड हीट एक्सचेंजर तो मास ट्रांसफर टॉपिक जो है वो अगेन इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू मास ट्रांसफर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है ये एक्चुअली एट बी लेवल मैकेनिकल इंजीनियर्स को मास ट्रांसफर के उतने एप्लीकेशन नहीं है फॉर केमिकल इंजीनियर मास ट्रांसफर इज एक्चुअली अ सेपरेट सब्जेक्ट ओके नाउ इन मास ट्रांसफर देर आर ओनली फ्यू टॉपिक्स लाइक इंट्रोडक्शन टू मास ट्रांसफर गवर्निंग क्वेश्चन ऑफ मास ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर को ऑफिशियंट ओके यू कैन एक्सपेक्ट बेसिक थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम आदर ऑफ दीज टॉपिक्स ओके Now, the next and very important topic here is heat exchanger, which is actually a application part of heat transfer, or I can say it is a applied heat transfer. ठीक है? जैसे कि thermodynamics भी basic thermodynamics और applied thermodynamics होता है, तो heat exchanger को हम applied heat transfer बोल सकते हैं, because it is an application part of heat transfer. इससे पहले के तीन मॉड्यूल में जो भी चीजें हमने पढ़े हो, that is basic heat transfer. Okay? ना यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर पढ़ना है व्हाट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर डेट इज इफेक्टिवनेस एंड टी मेथड एंड एल मेथड एंड देन सम बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक करेक्शन फैक्टर एक्सेट्रा ओके इस टॉपिक से आपको थ्योरी भी आ सकता है डेरिवेशन भी आ सकता है न्यूमेरिकल भी आ सकता है डेरीवेशन इस पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है आप एल का डेरीवेशन पूछता है फॉर पेल फ्लो एंड काउंटर फ्लो एंड रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एन फॉर पेल फ्लो एंड काउंटर फ्लो ये भी आपको डेरीवेशन पूछता है तो इस मॉड्यूल का वेटेज है 22 मार्क्स एंड नंबर ऑफ आवर्स अलॉटेड इज सेवन आवर्स ओके नाउ द रिमेनिंग टू मॉड्यूल्स मॉड्यूल नंबर फाइव एंड सिक्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू इंटरनल कम्बशन इंजन जो फिफ्थ मॉड्यूल है इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर थेटिकल ओके ओके इस टॉपिक्स आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बेसिक वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक का इंजन देखना पड़ेगा वर्किंग ऑफ एस आई इंजन एंड सी आई इंजन देखना पड़ेगा और सम सिस्टम्स एंड बेसिक साइकिल फ्यूल एयर साइकिल एक्चुअल एयर साइकिल फ्यूल सप्लाई सिस्टम इग्निशन सिस्टम एंड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट पड़ेंगे डेट इज कम्बशन एंड नॉकिंग इन एस आई इंजन एंड सी आई इंजन ओके नाउ इसमें बेसिक आईसी इंजन में आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं बोर स्ट्रोक कैलकुलेट करने के लिए या स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ऐसे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से इस मॉड्यूल में आ सकते हैं ओके okay. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द फिफ्थ मॉड्यूल वुड बी थेटिकल एंड देर मे बी अट न्यूमेरिकल फॉर सिक्स मार्क्स फ्रॉम बेसिक्स ऑफ आई इंजन ओके ना सिक्स मॉड्यूल इज बेस्ड ऑन टेस्टिंग परफॉर्मेंस एंड एमिशन एंड कंट्रोल तो जो एमिशन एंड कंट्रोल वाला जो पार्ट है इस ये पूरा थियोरिटिकल पार्ट है इसमें आपको कुछ नॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा यूरो नॉर्म्स एंड भारत स्टेज नॉर्म्स व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंजन एमिशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑफ एस आई एंड सी आई इंजन एग्जॉस्ट कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उनका इफेक्ट क्या होता है अपने हेल्थ पर एंड एनवायरमेंट पे एंड देन कंट्रोल मैथड्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ये सारी चीजें थियोरिटिकल टॉपिक्स हमको सिक्स मॉड्यूल के सेकेंड पार्ट में पढ़ना है और फर्स्ट पार्ट इज न्यूमेरिकल बेस्ड और फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको इंज
आप डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके okay? और सिक्स मॉड्यूल का टोटल वेटेज 18 मार्क्स एंड नंबर ऑफ आवर्स अलॉटेड इज सिक्स मार्क्स सेम वेटेज इज फॉर मॉड्यूल फाइव आल्सो ओके सो इन टोटल टोटल नंबर ऑफ आवर्स अलॉटेड टू दिस थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इज 39 नाइन आवर्स विच इज वेरी लेस एक्चुअली बिकॉज इससे पहले जब हीट ट्रांसफर वाइस इंजन अलग अलग सब्जेक्ट होते थे तो ओल्ड सिलेबस में इन दोनों सब्जेक्ट को फोर्टी आवर्स दिया गया था अब हीट ट्रांसफर में ऑलमोस्ट सारी चीजों को अभी भी रखा गया है बट सारे टॉपिक्स को कंप्रेस कर दिया गया है चार मॉड्यूल में और थोड़ा थोड़े कुछ कुछ स्मॉल टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं बट इट स्टिल टू कंप्लीट दिस सिक्स मॉड्यूल इन 39 नाइन आवर्स इज अ बिग चैलेंज फॉर द फैकल्टी मेंबर्स ओके एंड इन टोटल इंक्लूडिंग ऑप्शन द टोटल मार्क्स है 120 मार्क्स आउट ऑफ विच यू नीड टू सॉल्व 80 मार्क्स पेपर ओके सो दिस इज द समरी ऑफ एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच मॉड्यूल एंड फ्रॉम ईच टॉपिक तो एज आई ऑलरेडी टोल यू थ्योरी क्वेश्चन में भी आज फ्रॉम एनी टॉपिक and derivations can be asked from either conduction heat transfer from extended surface and steady state heat transfer convection radiation heat exchanger basics of ic engine okay and numericals can be asked from conduction heat transfer from extended surface and steady state heat transfer convection then radiation then heat exchanger then basic of ic engine and engine testing and performance ओके और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर ये प्योरली थ्योरिटिकल टॉपिक है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन थ्योरिटिकल टॉपिक है मास ट्रांसफर थ्योरिटिकल टॉपिक है एंड इंजन एमिशन एंड कंट्रोल ये भी थ्योरिटिकल टॉपिक है अगर आपको एग्जाम में थ्योरिटिकल क्वेश्चन आया या फिर डेरिवेशन आया तो उसका रेंज हो सकता है फ्रॉम फोर टू एट मार्क्स और अगर आपको न्यूमेरिकल आया तो उसका रेंज हो सकता है सिक्स टू ट्वेल्व मार्क्स ओके और ओवरऑल जो हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 40% परसेंट अप्रोक्सीमेटली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आइर थ्योरी और डेरिवेशन एंड रिमेनिंग 60% परसेंट वुड बी न्यूमेरिकल सो दिस सब्जेक्ट इज न्यूमेरिकल डोमिनेटेड सब्जेक्ट ओके तो यू कांट इग्नोर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट एंड ऑल्सो यू कांट इग्नोर डेरिवेशन ऑल्सो बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर आस्किंग डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली फ्रॉम द हीट ट्रांसफर पार्ट ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म वर्क so I already told you the distribution of marks for the term work so attendance की अगर हम बात करें फाइव marks की तो यहाँ पर आपके theory lecture की attendance plus practical की attendance दोनों count की जाएगी and laboratory work में आपको क्यू के external oral exam नहीं है तो आपका सिर्फ term work है तो इसमें आपको practical perform करना है readings लेना है observation table बनाना है calculation करना है और आपको file को compile करके submit करना है टू years respective subject in charge ओके एंड वाइल इवेल्युएटिंग योर जर्नल सब्जेक्ट इंचार्ज में आस यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड बेस्ड ऑन डेट ही और शी विल इवेल्युएट योर लेबोरेटरी वर्क मार्क्स फॉर डेट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ओके सो दिस इज हाउ द टोटल 25 फाइव मार्क्स वुड बी कैलकुलेटेड ना अब एक्सपेरिमेंट कौन कौन से परफॉर्म करना है इसके लिए भी हमको सिलेबस में ऑप्शन दिया गया है और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में सो ग्रुप ए इज रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हीट ट्रांसफर एंड ग्रुप बी इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स ऑफ आइस इंजन तो ग्रुप ए में आपको हीट ट्रांसफर के नौ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं इसमें से आपको एनी फाइव परफॉर्म करना है एंड दिस चॉइस ऑफ परफॉर्मिंग एनी फाइव एक्सपेरिमेंट्स इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच आर एवेलेबल इन योर इंस्टीट्यूट ओके okay, तो जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट में सारे के सारे अवेलेबल हो हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट में सारे अवेलेबल ना हो तो उसके हिसाब से एनी फाइव आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओके देन इन इंटरनल कम्बशन इंजन अगेन देर आर सेवन ऑप्शन आर गिवन आउट विच वी हैव टू परफॉर्म एनी फोर सो इन टोटल वी हैव टू परफॉर्म फाइव प्लस फोर नाइन एक्सपेरिमेंट्स आउट ऑफ नाइन प्लस सेवन डेट इज सिक्सटीन एक्सपेरिमेंट्स ओके ना फाइनली बात करते हैं रिफरेंस बुक्स के बारे में तो सिलेबस में आपको 22 बुक्स दी गई है हीट ट्रांसफर के लिए अलग बुक्स दी गई हैं इंटरनल कम्बशन इंजन के लिए अलग बुक दी गई तो इसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए एक या दो ज्यादा ज्यादा बुक फॉलो करना है तो अगर मैं पहले हीट ट्रांसफर की बात करता हूं तो हीट ट्रांसफर में अगर आपको कोई थेरोटिकल टॉपिक मुश्किल लग रहा है और आपको वो थेरोटिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बेस्ट बुक फॉर इट इज यूनिस You can refer introduction to thermodynamics and heat transfer by Eunice Sengel second edition. Heat and mass transfer by Eunice Sengel ये भी एक इस तरीके की बुक आती है जिनके ऑथर सेम है इसको आप रिफर कर सकते हैं वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ओके ये बुक का आपको फॉरन एडिशन भी मिल जाएगा और इंडियन एडिशन भी मिल जाएगा तो आप इंडियन एडिशन रिफर कर सकते हैं उसमें फायदा ये होगा कि आप उसमें जितनी भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा वो ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ रहेगा आपको ठीक है तो इस बुक को आप 
थियोरेटिकल टॉपिक पढ़ने के लिए रिफर कर सकते हैं बट प्लीज डो नॉट रिफर इट फॉर न्यूमेरिकल्स बिकॉज इसमें थोड़े से प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स रहते हैं ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आर लेस बट इट इट इज अगेन वेरी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स विच आर नॉट जनरली आस इन द मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम ओके सो आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन के लिए आप इन डेविड या फिर जेपी हॉलमेन इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक रिफर कर सकते हैं ओके एंड दीज बुक्स आर एक्चुअली मोर कॉमन इन स्पेशली इन इंडिया और इन जो भी एग्जाम सेटर रहते हैं इन्हीं बुक्स में से यूजली पेपर सेट करते हैं तो इन बुक्स के जो भी सॉल्ड एग्जाम्पल है डेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस ओके ना आईसी इंजन की अगर हम बात करें तो क्योंकि आईसी इंजन के सिर्फ दो ही मॉड्यूल है बहुत ही बेसिक टॉपिक्स ही दिए हुए हैं इसमें ज्यादा कोई एडवांस टॉपिक नहीं है तो मैं आपको ऐसा कहूंगा कि आप कोई एक ही बुक को ही फॉलो करें आइदर माथुर एंड शर्मा और वी गणेशन माई पर्सनल फेवरेट इज वी गणेशन एंड इन इंडिया जनरली वी गणेशन को ही लोग काफी प्रेफरेंस देते हैं एंड इसके सॉल्ड एग्जांपल कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो यू कैन रिफर वी गणेशन एंड अगर कुछ टॉपिक में जो कि ऐसा शायद ही हो अगर कुछ टॉपिक आपको वी गणेशन से समझ में नहीं आ रहा है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वी गणेशन में न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व नहीं है तो फॉर सॉल्विंग सम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स यू कैन रिफर माथुर एन शर्मा बट आई थिंक दिस वी गणेशन इज सफिशियंट बिकॉज ओनली टू मॉड्यूल्स आर देयर इन अवर सिलेबस फॉर इंटरनल कम्बशन इंजन ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरी If you still have any doubt you can post it in the comment section if you have understand everything then please like this video and share it with your friends and for getting more updates please subscribe to my youtube channel hi it's me thank you